हेलो एंड वेलकम बैक अब सेट सी का क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करते हैं देर आर थ्री बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन तो तीन बॉक्सेस दिए हैं और अलग अलग कलर की वॉल्स है तीनों में रेड व्हाइट एंड ब्लू आगे कहा गया है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ द सेम कलर तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट बॉक्स देखते हैं फर्स्ट बॉक्स में है फाइव रेड बॉल्स सेवन वाइट बॉल्स एंड सिक्स ब्लू बॉल्स देन सेकेंड बॉक्स में बॉक्स टू में वी हैव फोर रेड बॉल्स एट वाइट एंड सिक्स ब्लू एंड आखिर में बॉक्स थ्री में वी हैव थ्री रेड then four white and two blue balls. अब हमें एक एक ball draw करना है तीनों box में से और तीनों जो ball तीन balls आएंगे उनका color same होना चाहिए Okay, so we have the required probability will be अब तीनों red balls भी आ सकते हैं तीनों white balls भी आ सकते हैं तीनों blue balls भी आ सकते हैं यहाँ पे पहले हम टोटल देख लेते हैं ये टोटल आता है 18 सो दर 18 बॉल्स इन बॉक्स वन यहाँ पर भी वी हैव 18 बॉल्स एंड यहाँ पर वी हैव 9 बॉल्स तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स तो फर्स्ट बॉक्स में से रेड बॉल आने के चांसेस है 5 आउट ऑफ 18 एंड सेकेंड में से रेड आने के चांसेस है फोर आउट ऑफ एटीन एंड थर्ड में से रेड आने के चांसेस है थ्री बाय नाइन तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ईच बॉक्स में से और वी कुड आल्सो गेट अ व्हाइट बॉल सो व्हाइट बॉल आने के चांसेस फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स इज सेवन बाय एटीन एंड सेकेंड बॉक्स में से व्हाइट आने के चांसेस है एट बाय एटी एंड थर्ड बॉक्स में से व्हाइट आने के चांसेस है फोर बाय नाइन और द थर्ड पॉसिबिलिटी इज वी मे ड्रॉ अ ब्लू बॉल राइट तीनों में से हम ब्लू बॉल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट बॉक्स में से ब्लू आने के चांसेस है सिक्स बाय एटीन एंड सेकेंड बॉक्स में से ब्लू आने के चांसेस है सिक्स बाय एटीन एंड थर्ड में से ब्लू आने के चांसेस है टू बाय नाइन तो लेट एस सिंप्लीफाई दिस नाउ अब तीनों का डिनोमिनेटर तो सेम है एटीन इंटू एटीन इंटू नाइन दैट्स टू नाइन वन सिक्स ये तीनों मल्टीप्लाई करते हैं एटीन एटीन नाइन तो वी हैव टू नाइन वन सिक्स सो टू नाइन वन सिक्स न्यूमरेटर में फाइव फोर था ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री दिस बिकम्स सिक्सटी प्लस यहाँ भी आएगा टू नाइन वन सिक्स देन सेवन इंटू एट इंटू फोर दैट्स टू ट्वेंटी फोर ये आ जाता है टू टू फोर यहाँ पे भी अपॉन में आएगा टू नाइन वन सिक्स देन सिक्स इंटू सिक्स इंटू टू दैट्स सेवेंटी टू तो अगर न्यूमरेटर हम ऐड करते हैं ये आएगा सिक्सटी प्लस टू टू फोर प्लस सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय टू नाइन वन सिक्स तो ऐड करते हैं सिक्सटी प्लस टू टू फोर प्लस सेवेंटी टू दिस टोटल इज थ्री फिफ्टी सिक्स बाय टू नाइन वन सिक्स अब ये रिड्यूस करके देखते हैं थ्री फिफ्टी सिक्स क्या फोर से डिवाइड होता है यस एंड टू नाइन वन सिक्स क्या ये फोर से रिड्यूस होता है यस तो अगर फोर से हम रिड्यूस करते हैं न्यूमरेटर में आ जाएगा एटी नाइन एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है सेवन ट्वेंटी नाइन सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज एटी नाइन बाय सेवन ट्वेंटी नाइन ऑप्शन देखते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 
क्वेश्चन सेवन देखते हैं अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट थाउजेंड नेचुरल नंबर्स अब फर्स्ट थाउजेंड नेचुरल नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर अप टू थाउजेंड इसमें से एक नेचुरल नंबर सिलेक्ट किया गया है सो एन ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस इज थाउजेंड पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड वुड बी अ मल्टीपल ऑफ सेवन और 11. तो पहले हम फोकस करते हैं मल्टीपल ऑफ 7 पे तो सपोज इवेंट ए लेते हैं नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7. नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे 7 14, 21, 1000 के पहले 1000 डिवाइड बाय 7, दैट्स 142, सो 142 इनटू 7, 994, लास्ट नंबर आएगा 994, राइट? बिकॉज़ 142 इनटू 7 इज 994. बेसिकली यहाँ पर ये 7 ones हैं, 7 twos हैं, 7 threes हैं, दिस इज 7 टाइम्स 142. तो n of a ये है 142, so therefore probability of a is 142 upon 1000. Next लेते हैं multiple of 11. तो event b define करते हैं that the number is a multiple of 11. अब यहाँ पे जो फेवरेबल एलिमेंट्स हैं वो है 11, 22, 33 सो ऑन लास्ट नंबर देखते हैं थाउजेंड डिवाइड बाय 11 ये आता है 90.9 पॉइंट नाइन सो दैट इज नाइन्टी इन टू इलेवन नाइन नाइन्टी लास्ट नंबर होगा नाइन नाइन्टी करेक्ट 11 into 90 is 990. तो यहाँ पे 11 ones are, 11 twos are, 11 threes are, 11 nineties are. तो यहाँ पर 90 numbers आते हैं. So n of b is 90. Therefore, probability of event b will be 90 by 1000. अब a ढूँढ लिया, b का probability ढूँढ लिया. अब इंटरसेक्शन ढूंढेंगे इंटरसेक्शन यानी वो नंबर्स जो सेवन एंड इलेवन दोनों के मल्टीपल है ओके तो दिस विल बी मल्टीपल ऑफ सेवन एंड इलेवन दैट इज अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो सेवेंटी सेवन आता है ऑल द मल्टीपल्स ऑफ सेवेंटी सेवन वो सेवन के भी मल्टीपल्स है इलेवन के भी मल्टीपल्स है तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है इंटरसेक्शन में फर्स्ट वुड बी 77 वन ज़्यादा डेट 77 फिर 77 टू ज़्यादा डेट विल बी 154 और देखते हैं आखरी नंबर कौन सा आता है 1000 डिवाइड बाय 77 12.98 मतलब 12 इनटू 77 ये कितना आता है 12 into 77 is 924. 924. The last number is 924. So here are 12 such numbers that are multiple of 77. So n of a intersection b, this is 12. So therefore, probability of a intersection b will be 12 by 1000. And now we will use the addition theorem. So probability of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. A probability of A is 142. Then this is 90. We have 142. This one is 90 and this is 12 of 
1000 again this is out of 1000 this is also out of 1000 so numerator agar calculate karte hain hum 142 plus 90 minus 12 ye aa jata hai 220 so this is 220 divided by 1000 is zero cut kar dete hain so we have the answer as 0 0.22 option ek bar check kar lete hain iska yes so the correct answer is option c a question 8 dekhte hain a bag contains 8 red and 5 white balls now two successive draws of three balls are made without replacement. अब ये important यहाँ पे term दिया है without replacement. मतलब ये जो events है ये dependent events है. Okay? तो ये जो दो successive draws है ये independent नहीं है. ये dependent है. Because पहले जो तीन balls draw किए हैं वो हम वापस नहीं रख रहे हैं. Okay? Because it is without replacement. तो ये dependent events पर based है ये question. आगे पूछा गया है the probability that the first draw will produce three white the first draw में three white balls आने चाहिए and the second will have three red balls okay so here we can easily find the probability तो हम कह सकते हैं the required probability will be पहले हमें चाहिए three white balls तो three white balls obviously ये हम पांच white balls में से select करेंगे so 5c3 and initially totally we have 13 balls correct starting mein humare paas 13 balls hai so jo sample space hoga that would be 13c3 and ab ye ho jane ke baad second jo draw hai teen balls ka wo red balls ka hona chahiye so into ab red balls kitne hai red balls hai 8 तो ये आठ में से हम तीन रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे लेकिन ये 13 में से जो फर्स्ट ड्रॉ में हमने तीन बॉल्स निकाल लिए वो रिप्लेस नहीं करने हैं सो फर्स्ट ड्रॉ के जो थ्री बॉल्स है दे आर नॉट रिप्लेस्ड ओके तो इसलिए 13 में से हम तीन लेस कर देंगे मतलब सेकंड ड्रॉ के लिए हमारे पास सिर्फ 10 बॉल्स है सो वी हैव ओनली 10 balls for the second draw. So 8C3 of ये हो जाएगा 10C3. Okay. Starting में हमने first draw 13 में से किए, लेकिन जो second draw है, उसके तीन balls less कर देने हैं, तो रहेगा 10 balls. Okay. तो यहाँ पे जो n of s आएगा, okay, that'll be 10C3. अब इसे हमें simplify करना है, we can directly calculate this as 5 into 4 into 3 और नीचे तो आएगा 3 to 1 ये भी अगर हम simplify करेंगे तो नीचे आएगा 3 into 2 into 1 तो अगर वो नहीं लिखे तो भी चलेगा directly हम लिख सकते हैं 13 into 12 into 11 into 8c3 will be 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1 वो हम नहीं लिख रहे हैं because नीचे भी denominator में भी upon में 3 into 2 into 1 आएगा so we are simply ignoring that और यहां सिर्फ लिखेंगे 10 into 9 into 8 now let us simplify this 5 1s are 5 2s are ये 8 और ये 8 कट हो जाता है uh, 3 1s are 3 3s are 9 3 1s are then 3 2s are then 4 1s are 4 3s are ये 2 और ये 2 कट हो गया numerator में रह गया 7 and denominator में 13 into 11 into 3 so 13 into 11 into 3 is 429 so sorry 429 not 492 it's 429 तो इसका सही answer है option C तो ये ध्यान देना है second draw के वक्त okay we are not drawing from 13 balls we are drawing from 10 balls Okay, so 10C3. First draw ke liye 13C3. Second ke liye 10C3. So answer is option C.